ஹே கைஸ் எந்த வருஷம் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வருஷம் மார்ச் மாதம் நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆப்பிள் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நியூ ஐபேட் ஐமேக் ஏர்பாட் அப்புறம் இப்போ நியூ நாலு சர்வீசஸ் இந்த நான்கு சர்வீசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று ஆப்பிள் நியூஸ் ப்ளஸ் ஆப்பிள் டிவி ப்ளஸ் அப்புறம் ஆப்பிள் கேமிங் அதாவது ஆப்பிள் ஆர்கேட் அப்புறம் ஆப்பிள் கார்டு ஸோ இந்த ஆப்பிள் கார்டுன்ற விஷயத்த தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆப்பிள் கார்டுனா என்ன மற்ற கிரெடிட் கார்டுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசங்கள் இதில் என்ன வசதிகள்லாம் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி பெறுவது அப்படின்ற விஷயங்கள பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்ற கிரெடிட் கார்டு மாதிரி இல்லாமல் எந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டு கம்பெனியும் பண்ணாத விஷயங்களை இந்த ஆப்பிள் கார்டு பண்ண போகுது அது பயனாளர்களுக்கு நல்ல விதத்தில் உதவ போகுது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் தான் இந்த ஆப்பிள் கார்டில் இருக்குது கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பயம் இருக்கும் நண்பர்களுக்கு சொல்லுவாங்க கிரெடிட் கார்டு நம்ம மட்டும் வாங்கிட்டாத நமக்கு அதிகமாக செலவு பண்ணுவோம் பட் ஆனால் திரும்ப பே பண்ண முடியாது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து இது கண்டிப்பாக வந்து முறியடிக்கும் இது நிறைய பேர் வந்து ரீச் ஆகும் ஆப்பிள் கார்டு என்பது இதுவரை எந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டும் எந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டு கம்பெனியும் நமக்கு தராத விஷயங்களை பயனாளர்களுக்கு இது தரப்போகுது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் இதோட லுக்லேருந்து தொடங்கலாம் இதோட லுக் பார்த்தீங்கனாக்கா இப்படி தான் இருக்கும் சிம்பிளாக நார்மலாக வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இங்கே டுவெல் டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் அதே மாதிரி பேக் சைடில் சிவிவி நம்பர் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்டர் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம இது நாள் வரைக்கும் கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் பட் ஆப்பிள் கார்டில் அப்படி எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது ஜஸ்ட் உங்கள் நேம் இருக்கும் ஆப்பிள் லோக்கோ இருக்கும் இங்கே சிப் இருக்கும் பேக் சைடில் இந்த பேங்கோட நேம் இருக்கும் ஓகே எந்த பேங்க்கும் நமக்கு ஒரு கேள்வி எழுதலாம் ஒரு கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு பேங்கோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு ஆஃபர் பண்ணுற அந்த கார்டு கம்பெனியோட நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருக்கணும் ஸோ ஆப்பிள்ன்றது ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனி இவங்க வந்து யாரோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோல்மன் சாக் அப்படின்ற யூஎஸ் பேங்கோடையும் மாஸ்டர் கார்டோடையும் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுட்டு இந்த கார்டை வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க விஷயம் என்னென்னாக்கா இதில் ஆப்பிள் மாஸ்டர் கார்டோட லோகோ கூட இன்க்ளூட் பண்ணல ஸோ ரொம்ப பிளெயினாக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ அடுத்த கேள்வி ஆப்பிள் கார்டை நம்ம எங்கே வாங்கிறது எந்த பேங்கில் போய் வாங்கிறது எப்படி சைன் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் எல்லா ஐஃபோன்லேயும் வந்து ஆப்பிள் வாலெட் அப்படின்ற ஆப் இருக்கும் அதில் நம்ம சைன் அப் பண்ணிக்க முடியும் சைன் அப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சில நிமிஷங்களே வந்து நமக்கு ஆப்பிள் கிரெடிட் கார்டு வந்து நம்ம கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட் வந்து விர்ச்சுவல் கார்டு அதாவது நம்ம ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த விர்ச்சுவல் கார்டு ஜென்ரேட் ஆகும் நமக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் கார்டு வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம அதையும் பெற முடியும் ஸோ உங்கள் வேலெட்டில் ஆப்பிள் கார்டு ஜென்ரேட் ஆகிடும் இதுக்குன்னு உரிய ப்ரொசீஜர் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் ஐடி உங்களுடைய தம்பு இம்ப்ரெஷன் அதாவது டச் ஐடியை வச்சு நீங்கள் செக்யூரிட்டி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி உங்கள் வேலெட் ஆப்பில் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போதும் அதில் இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிடும் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் ரியல் டைமில் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிடும் இன்னொரு புதிய விஷயம் என்ன இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கிரெடிட் இப்போ ஒரு டிராவலில் இருக்கீங்க ஒரு பிளேஸில் இருந்து இன்னொரு பிளேஸ் நீங்கள் போயிட்டு இருப்பீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒரு இடத்துல சாப்பிடுவீங்க லன்ச் ஒரு இடத்துல சாப்பிடுவீங்க வேறு ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு போது பல இடத்துக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த இடத்துல எவ்வளோ ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த விஷயம் வந்து இந்த ஆப்பிள் கார்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து வீக்லியோ அல்லது மந்த்லியோ வந்து உங்களுடைய ஸ்பெண்டிங் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே இந்த ஷாப் இந்த இடத்துல நமக்கு இவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோன்ற விஷயங்கள் நீங்கள் ஆப்பிள் உங்கள் வேலெட்லேயே பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி இதை வந்து கேட்டகரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அப்புறம் ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த மர்ச்சண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுடைய ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஸில் வந்து ஆட் ஆகிடும் நீங்கள் வீக்லி வந்து உங்களுடைய ஸ்பெண்டிங் பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி சார்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ மண்டே வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் டியூஸ்டே இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேட்டகரியில் செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த க
ஃப்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து கேஷ்பேக் கிடைக்கும் இதுவே நீங்கள் ஆப்பிள் கார்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஆஃப்லைனில் உங்களுக்கு டூ பர்சன்டேஜ் வந்து கேஷ்பேக் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேஷ்பேக் வந்து உங்களுடைய வாலெட்டில் ஆள் ஆகிடும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எது வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அது எந்த ஒரு லிமிட்டும் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ டெய்லி செலவு பண்ணணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு லிமிட்டும் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் செலவு பண்ணலாம் நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு வந்து டூ பர்சன்டேஜ் அல்லது த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கேஷ்பேக் வந்து டெய்லி வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து இதுவரை எந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டு எதுலேயும் கொடுக்கல ஆப்பிள் வந்து இதை கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு நபரும் கிரெடிட் கார்டு வாங்கிறதுக்கு பயப்படுறது இந்த விஷயத்துக்கு தான் அதாவது ஃபீஸ் என்னென்ன ஃபீஸ்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் கரெக்டான டேட்டுக்கு வந்து உங்கள் டியூ பே பண்ணலை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பெனால்ட்டி ஃபீஸ் இருக்கும் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி காரணத்தினால தான் வந்து ஒருத்தவங்க கிரெடிட் கார்டு வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து ஆப்பிள் கார்டில் கிடையாது டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் சரியான டைமில் வந்து பே பண்ணலை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீங்கள் கரெக்டான டைம் பே பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பெனால்ட்டி வந்து போட மாட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெண்டிங்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப லோயஸ்ட் வந்து ஆப்பிள் கார்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ மற்ற கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸ் ஆஃபர் பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை விட கண்டிப்பாக ஆப்பிள் கார்டில் ரொம்ப லோயஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கண்டிப்பாக கொண்டு வரும் ஏன்னாக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜால் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறது பயப்படுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் நிறைய அமௌண்ட்டை வந்து இழந்திருக்காங்க இதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாகிட்டு அதிகமாகிட்டு அவங்க வந்து பே பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஆப்பிள் கார்டில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜோ மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜோ அப்புறம் வந்து பெனால்ட்டி ரேட்டோ அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஆப்பிள் யூசர்ஸ்க்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சேவையை இவங்க அளிக்கிறாங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் டியூ கட்ட போகிறீங்க அப்படின்றத நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும் மினிமம் டியூ அமௌண்ட் அப்படின்ட்டு எதுவுமே கிடையாது ஆப்பிள் கார்டில் ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இதனால் இன்னும் கம்மியாகும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆப்பிள் கார்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்தது வந்து ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி சில கிரெடிட் கார்டு கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய டேரிட்டாஸ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கொடுத்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெவன்யூ ஏர்ன் பண்ணுவாங்க பட் ஆப்பிளில் அது கிடையாது ஸோ உங்களுடைய டேட்டா ஆப்பிள் சர்வரில் கூட சேவ் ஆகாது உங்கள் டிவைஸில் தான் சேவ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல வாங்குறீங்க என்ன பொருள் வாங்குறீங்க எவ்வளோ ரூபாய் செலவு பண்ணி வாங்குறீங்க அப்படின்ற எந்த ஒரு டேட்டாவும் வந்து ஆப்பிள் சர்வரில் சேவ் ஆகாது யாருக்கும் வந்து போகாது ஸோ உங்களுடைய ப்ரைவசி வந்து ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும் ஆப்பிள் கார்டு யூஸ் பண்ணும்போது அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் பார்ட்டிஸ் அட்வர்டைசர்ஸ்க்கும் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் லீக் ஆகாது போகாது ஸோ அதில் ரொம்ப உறுதியாக இருப்பாங்க நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஆப்பிள் கார்டை இந்த விஷயத்தில் நம்பலாம் உங்களுடைய ஃபேஸ் ஐடி அண்ட் டச் ஐடி மட்டும் இருந்தால் போதும் உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் எளிதாக்க முடியும் இப்போ ஆன்லைனில் அல்லது ஆப்பிள் பே அக்செப்ட் பண்ணாத இடத்துல நீங்கள் உந்த கார்டை யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபிசிக்கல் கார்டுக்கும் நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் இந்த ஃபிசிக்கல் கார்டு பார்த்திங்கனாக்கா டைட்டானியத்தில் கிரியேட் பண்ண கார்டு இதில் வந்து உங்கள் நேம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆப்பிள் லோகோ இருக்கும் அப்புறம் வந்து பேக் சைடில் கவர்மெண்ட் சாக் அப்படின்ற அந்த லோகோ இருக்கும் இந்த வசதிகள்லாம் ஓகே ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் யாராக கான்டாக்ட் பண்ணுறது எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதுக்கும் ஆப்பிள் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு அதுக்குரிய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இம்மிடியட்டாக இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சர்வீஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆப்பிள் கார்டோட ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டும் ஆஃபர் பண்ணாத விஷயங்கள் எந்த ஒரு கிரெடிட் கார்டு கம்பெனியும் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாத சேவைகளை ஆப்பிள் கார்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதனாலே வந்து நிறைய யூஸ் அதிகரிக்கும் அதனால் மற்ற கிரெடிட் கார்டுக்கு என்ன பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பெனால்ட்டி சார்ஜும் இல்லாமல் அது மாதிரி இருக்கிறதுல